ഹലോ വെൽക്കം ടു ന്യൂ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഇറ്റ് മീൻസ് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് ഇതിൽ അതിനെ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാളെ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യെസ് ന്യൂ ടു അതായത് കണ ടു പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തമ്മിൽ ഇക്വാളിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മ്യൂ വൺ ഉണ്ടാവും മ്യൂ ടു ഉണ്ടാവും സോ എച്ച് നോട്ട് നാളെ ഹൈപ്പോത്തീസ് നാളെ ഹൈപ്പോത്തീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് വാട്ട് യെസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എച്ച് വൺ ഓർട്ടേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാലോ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും നല്ല ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ വേറെ വേറെ സിമ്പിൾസൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ കാണാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവ് കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് എല്ലാം ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ രീതിയിലാണല്ലോ പഠിച്ചത് സോ ഇതിനും അതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസ് കാണാം സി നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടെസ്റ്റിങ് കണ്ടോ ടെസ്റ്റിംഗ് ദി ഗിവൻ പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ മീൻ ആ വാല്യൂ തന്നെയാണോ നമ്മൾ ഈക്വൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് വാല്യൂസും ഇക്വാലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻസ് സി അതിനകത്താണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തീസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ നോട്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ തമ്മിലാണ് ഇക്വാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഈക്വലാണ് നോക്കുന്നത് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മറ്റേ ഫസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്സ് ചെറിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ സോ ഈ ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മറ്റേ സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കണം ഓക്കെ സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഇതിനുമുണ്ട് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സെയിം അല്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്സ് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് കാണാൻ പാടാൻ പഠിക്കണം സോ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസ് കാണാം ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ വണിൻ്റെ വാല്യൂം എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂം ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ തേർട്ടീനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആണ് എൻ വണ്ണിൻ്റെയും എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ അത് ലാർജ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അതിന് ക്ലിയേസസ് ഇതായിരിക്കും ഇപ്പം എൻ വണ്ണിൻ്റെയും എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടീനെക്കാട്ടും കുറവാണെങ്കിൽ ഈ കേസസ് ആയിരിക്കാം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്മോളിനാണെങ്കിൽ ആകെപ്പാടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉള്ളൂ ലാർജ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് തരത്തിലെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇത് ലാർജ് ആണ് അതേ മാത്രമല്ല സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കറിയാലോ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ മീൻ്റെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ്റെയും സിഗ്മാസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇസ് എറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ വൺ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് സിക് സിഗ്മ വൺ റേസ് ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ടു റേസ് ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു ഓക്കെ വിച്ച് ഫോളോസ് എൻ ഓപ്പൺ ദി ബ്രാക്കറ്റ് സീറോ കോമ വൺ ഓക്കെ ഇത് ലാർജിൻ്റെ കേസിൽ വെൻ സിഗ്മ ഇസ് നോൺ ഇനി നമുക്ക് സ്മോളിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കാം വെൻ സിഗ്മ ഇസ് സ്മോളിൻ്റെ കേസിലും വെൻ സിഗ്മ ഇസ് നോൺ ഓക്കെ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് ഓക്കെ വെൻ സിഗ്മ ഇസ് നോൺ ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് രണ്ടിനും വ്യത്യാസം എന്താ ഇത് ലാർജിൻ്റെ കേസിലെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് സ്മോളിൻ്റെ കേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ട് ഇക്വേഷനും സെയിം തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല പക്ഷേ വ്യത്യാസം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോളിൻ്റെ കേസിൽ ആണെന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ
n1 plus n2 minus 2. Then, either root li lata thanta, in either root li lato, any open the bracket, 1 divided by n1 plus 1 divided by n2, close the bracket. Which follows, which follows t open the bracket n1 plus n2 minus 2. Okay. So, then the chain of n sigma 1 and sigma 2 are unknown. This is the equation extra. See, sigma 1 is equal to sigma 2 is equal to sigma and sigma 1 and sigma 2 are unknown. That is either sigma 1 in the volume sigma 2 in the volume or at sigma at a kind of another alling gillers either near under name value than that illa engil where in equation on either okay in a number problem like a program other new one in an car in my number to a this mu denotes population mean Sigma denotes what? Yes, population the standard deviation. X bar denotes sample the mean. And S denotes sample the standard deviation. Now we will see a basic symbol at the problem. question. The mean yield of wheat from a district A was 200 LBS. With standard division of 10 LBS per acre from a sample of 100 plots. In another district B, the mean yield was 200 LBS, standard deviation 12 LBS from a sample of 150 plots. Assuming the standard division of yield in the entire state was 11 LBS, test whether there is any significant difference between the mean yield of two of the crops in two districts. See, E question is the testing the equality of two population mean and the slack and the chain is the same. Test whether there is any significant difference. What do we do? This is our hypothesis of testing. That is H0. Mu1 is equal to S. Mu2 is equal to S. What do we do? This is the testing of the mean yield. Between the mean yield of the mean yield. Between the mean yield of the mean yield. Crops in two districts. Kana two districts na and districts the Tamililla mean yield crops and difference and can do camp and other randamata testing on other equality of two population mean test. I mean, you know, so even a even a number of hypothesis null hypothesis set to you on any little difference and down the lecture which you know so other in the art on the difference. Unna lagi ni equal to an, same amount a ano, allyo enna ana cuci cek ni dah. So, nama da ordinary hypothesis ni test seti anda dengen ana mu one is not equal to mu two. Difference ni kita cuci cek ni, ini parne amount ni ni lem betiya so unda enna ana cuci. So, nama kita problem, kana beti lalai. Okay, so nama kita ini problem ni ni cek ni dah, nama kita nukka. Nama kita ini question ni ana population mean sample mean dek amount ni dekam. Wheat from district A was 210. See, mean yield. This is what I am saying. The mean yield uh, of wheat from district A was 200 LBS. That is, this is the mean. Was standard deviation of 10 LBS per acre from a sample of 100 plots. See, the sample is the value. One sample is 100 plots. That sample is... Mean yield and the mean in the bar you make you 210 a sample and a standard deviation in the bar you make you 10 on so now make a sample day the car and sample the mean um sample the standard deviation did not be a symbol so now can look I'm sample the mean did not be in a symbol either on a yes X bar so in other under district is on the end up a district a in a number of one night could can day I'm gonna be the district a in the other number some X bar one is equal to uh, 210 okay 210 we have standard deviation but standard deviation did not in a symbol either yes s1 is equal to 10 lbs okay and i'm got the information okay 
डिस्ट्रिक्ट एंड सैंपल ऑफ हंड्रेड प्लॉट्स ने बांटे हैं सो इधर ने बारे में ना हमारे एंड वैल्यू आना एन वन इंडे वैल्यू आना सो लेट्स राइट हियर एन वन इज इक्वल टू हंड्रेड इन्हें ना हमको डिस्ट्रिक्ट बी इंडे वैल्यूज़ दे कम द मीन इल्ड वास सी डिस्ट्रिक्ट बी इंडे मीन इल्ड वास uh, district B was 200 uh, LBS, standard deviation was 12 LBS from a sample of 150C. Up idum sample and the values are district B. Inde. So, we have x bar 2, district B index bar 2, uh, 2 which is x bar 2 is equal to 200 LBS. Then S1 is equal to 12 LBS and N2. N2 is the value. 150 plots so n2 is equal to 150 question mm -hmm. assuming the standard deviation of yield in entire state was 11 lbs test whether there is any significant difference mm -hmm. standard deviation of the entire state was 11 lbs see we have s1 in the value and sorry the s2 under s1 the value and s2 the value and s1 the value it is sample standard division so we are going to say this is the standard division yes it is our sigma so sigma the value 11 so we are going to say this is the question so we are going to test the significant difference between the mean yield of the crops in two districts so, we will see the equation that is suitable. Okay, we will see the question that we will see the value of n in the value. That is why we will see the value of n. Yes, sigma is the value. So, we will see n in the value large or small. We will see the value of n in the value. That is why we will see the value of n in the value. 100 is 150. So, this is the value of n. एंदा बरिया 13 एंग आट्टुम कूड़ुदु लल्ले सो अवन नमक्के large एंड़े केस आणवान इपी रंड वैल्यूस एन इपरन 13 एंग आट्टुम कोरव आणिंगिल small एंड़े केस आयन्न वरे एंड़ुदु इप कूड़ुदु लाण सो नमक्के large एंड़े केस सेडिकुन्नू लार्ज इन्हें केस इलर नमल की नहीं ना तो ये दर करने नो कम व्हेन इधर ला कारण उन दा सिक्मा वन ना नन्हे टिला सिक्मा टू ना नन्हे टिला नमक का आता नए करने दो टाना वर्म सिक्मा दे दे मत्त तिंडे दिखान्दा assuming standard deviation of the entire state अदे द entire state उन दा बारे में क्यों district one district a यम आदि कोटलो कोटम आदि पोलन district b यम आदि ले कोटम so standard deviation on so it is not a ton that the law in an apashi equation where I'm but you look on the net or a sigma number that I'm not in the so he moon I'm at the equation on it in a suitable see other the sigma one and then sigma two sigma one is equal to sigma two is equal to sigma and sigma one and sigma two are unknown see वन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन टू व्हिच फॉलोस एन ओपन दी ब्रैकेट सीरो कोमा वन सी इवडे एन ना डबाने के दें सो नम्बर टेबल वैल्यू डकने ये दिन दिया यस नॉर्मल टेस्ट चला टेबल वैल्यू अन्ना डकने दो ओके सो ये संभव तिलो इवडे मा इवडे नॉर्मल टेस्ट चला टेबल आना वाय equation ये दिन टेबल लाइक हम follows n ना नल्ला है सो पिने ना तो मैं normal test ना टेबल आना equation लाने के लो इवडे हम follows n ना ना सो इवडे हम n दा वरिया normal test ना टेबल आना वेरी ना दे इवडे इंदा follows इवडे follows t आना सो 
ടി ടെസ്റ്റിന് ടേബിളായിരിക്കാം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ് ഈ ക്വസ്റ്റനിലാണെങ്കിലോ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഫോളോസ് എൻ ആണ് സോ എന്ത് ടേബിളാണ് യെസ് നോർമൽ ടെസ്റ്റിന് ടേബിളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ബാർ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ആണ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ലെവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് യെസ് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ എൻ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി എൻ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ വാല്യൂവിൻ്റെ പേരെന്താണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂവിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി വി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സി വിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് യെസ് ടേബിൾ വാല്യൂ സോ ടേബിൾ വാല്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ടേബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി സി ഇക്വേഷനിൽ ഇറ്റ് ഫോളോസ് എൻ എന്നാണ് സോ നോർമൽ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ടേബിളാണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ഫോർ നോർമൽ ടെസ്റ്റ് ആൽഫ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ടേൽഡ് ഉണ്ട് ടു ടേൽഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ടേൽഡ് ആണ് വൈ ബിക്കോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് ര ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ടേൽഡ് ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടേൽഡ് കാരണം അതിനകത്ത് രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ സിക്കൾ ടു വന്നിട്ട് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ്സ് ടു ടേൽഡ് ഞാൻ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിൾ ഒക്കെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വൺ ടേൽഡ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ആക്ഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ടു ടേൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് തിയറി ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് വെറുതെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടു ആക്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ടു ടേൽഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് സി നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് എന്ത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇത് ഇതെടുക്കുമ്പോഴേക്കും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ സോ ടു ടേൽഡും ആണ് സോ ഒന്ന് തന്നിട്ടില്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് സോ അവർ ടേബിൾ വാല്യൂ എസ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഓക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എസ് ലെസ് ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തോട്ട് നമ്മുടെ നല്ല ഹൈപ്പോസിസസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നല്ല ഹൈപ്പോസിസസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല സോ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും വരേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് വി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതായ
സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയും കൂടി ഇടും അതായത് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ടുവിലും പാർട്ട് ത്രീയിലും പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ബേസിക് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ത്രീയിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ടഫ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ പാർട്ട് ടൂവിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ കാണണം ലൈക്ക് അടിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല സോ എപ്പോൾ നോക്കിയാലും എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് വാല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും വരേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ എച്ച് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ടേബിൾ വാല്യൂ സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് വി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിജക്റ്റ് എച്ച് നോട്ട് നമ്മൾ എച്ച് നോട്ട് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അതിനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഏതായിരിക്കും ദി അതർ വൺ യെസ് എച്ച് വൺ എച്ച് വൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം നമ്മോട് ചോദിച്ചത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് സോ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വന്നത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇത് നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് മ്യൂ വണ്ടെ വാല്യൂ എസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് രണ്ടും നമ്മളൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതായത് നമ്മളിത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ നമ്മളിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ് മ്യൂ വൺ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം കൺക്ലൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദർ ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം സോ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ എഴുതണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയും കൂടി ഇടും അതായത് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ പാർട്ട് ടുവിലും പാർട്ട് ത്രീയിലും പ്രോബ്ലംസ് തന്നെ ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് ബേസിക് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലമാണ് ഇനി കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും പ്രോബ്ലം ത്രീയിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ടഫ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ പാർട്ട് ടുവിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ കാണണം ലൈക്ക് അടിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം